Maintenant, c'est au tour de Manon Bosch, étudiante à la maîtrise. Bonjour tout le monde. Euh, donc, euh, ben, je m'appelle Manon Bosch et euh, je vais vous présenter mon projet de maîtrise qui porte sur les vieux arbres et leur longévité. Donc, euh, ben, pour euh, commencer, je vais vous, déjà vous situer ces vieux arbres. Okay. Euh, donc, il se trouve sur le lac du Parquet qui est euh, au nord-ouest de la BTB sur certaines de ces îles. Moi, j'en étudie juste une île, mais il y a plusieurs populations. Et donc, comme on peut les voir sur les photos, si vous baladez en bateau euh, sur, ce, sur ce lac, je pense que vous ne serez pas choqué par leur immensité et leur taille. Et vous ne les verrez sûrement pas. Euh, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut les sous-estimer, parce qu'ils euh, ne sont pas très grands, mais ils ont vécu énormément de choses. Il faut imaginer qu'ils avaient déjà 500 ans pour certains, quand la ville de Québec était fondée, donc ils étaient déjà bien dans la force de l'âge. Donc on peut s'imaginer, ben, ils ont vu plein de petits humains passer devant eux, et ils ont ben, vécu plein de choses. Et c'est une des raisons de pourquoi ben, il faut les conserver, parce que en tant que scientifique, comme on l'a déjà présenté, on peut en tirer énormément d'informations, notamment sur le climat du passé, sur les perturbations passées. Mais il y a aussi un aspect de culturel. Ils ont une valeur ben, juste intrinsèque sur le fait que c'est les plus vieux arbres du Québec. Une, une valeur patrimoniale aussi. Donc ils font partie de la, de la réserve écologique des vieux arbres. Donc aussi peut-être un attrait touristique. Et esthétiquement parlant, bon ça c'est tout à chacun, mais moi je, je les trouve plutôt sympas ces arbres. Euh, et donc euh, c'est des cèdres blancs et les cèdres blancs c'est vraiment l'espèce emblématique euh, des vieilles forêts euh, de Boréal euh, et ils ont une structure, enfin euh, ces vieilles forêts ont vraiment une structure euh, euh, complexe qui apporte donc une diversité d'habitat donc une biodiversité aussi importante et euh, bah, comme on, Étienne Boucher avait bien présenté euh, les changements climatiques euh, sont aujourd'hui et on a vraiment besoin de la, ré de la résilience des écosystèmes et les vieilles forêts euh, sont un point important pour la résilience euh, donc, euh, comme je mentionnais, euh, les cèdres blancs, enfin les, les, les arbres que j'étudie, c'est des cèdres blancs. Euh, leur petit nom latin, c'est Tuya occidentalis. Donc, on peut voir qu'on les retrouve sur une grosse partie euh, de, bah, du Québec, enfin euh, du Canada même. Euh, donc, euh, sur plein de substrats euh, euh, différents. Mais la partie la plus importante, c'est que vraiment, c'est des arbres de fin de, su de succession. Euh, donc, euh, ils ont des caractéristiques euh, d'arbres de fin de succession, tolérants à l'ombre, longs et vifs, ils ont une croissance lente, mais par contre, ils sont vraiment euh, très sensibles aux perturbations, notamment euh, le feu, mais euh, moins sensibles aux insectes et aux champignons. Euh, je vais vous expliquer pourquoi euh, juste après. Donc, euh, bah, la problématique, je suis désolée pour euh, juste la typographie, parce que ce n'était pas du tout celle que j'avais choisie. <rire> Mais euh, donc je me suis posé une question toute simple, bah, qu'est-ce que c'est leur secret de longévité enfin, Pourquoi ils vivent aussi longtemps euh, Pourquoi ici euh, et pas ailleurs euh, Donc euh, bah, pour ça, je me suis intéressée déjà à la, juste la longévité des arbres dans, la, dans, la, dans les littératures. On trouve deux facteurs importants. Le premier, c'est biogéographique le deuxième, c'est génétique. Donc euh, le premier, c'est juste bah, des endroits où il y a peu de perturbations, ils vont vivre longtemps, ce qui est assez logique. Enfin, si on ne les coupe pas, s'il n'y a pas de feu, ça va allonger leur euh, espérance de vie. Euh, mais euh, moins logique, des environnements où il y a une croissance lente, peu productive, euh, donc euh, soit euh, bah, saison de croissance courte ou des, des environnements où il y a très peu de, de nutriments, euh, vont allonger euh, leur... Enfin, on va trouver des, des arbres plus vieux sur ce type d'environnement, ce qui est un peu illogique parce que nous, mal nourris, euh, je pense que ça allonge pas notre espérance de vie. Euh, et euh, le facteur génétique, euh, donc, euh, c'est... Euh, on observe, quand on regarde, en tout cas euh, au niveau mondial, les espèces, les euh, arbres qui sont les plus vieux, ça va être principalement des conifères, des familles de pinacées et cupressacées. Et donc, euh, ben, le cèdre blanc fait partie des cupressacées. Et donc pourquoi ben Parce qu'ils ont une, une capacité, enfin, ils ont une densité du bois importante et ils ont une capacité de, de créer des composés chimiques qui va justement réduire les attaques d'insectes et de champignons. Et ils ont une particularité d'avoir euh, une sectorialité du système vasculaire. Bon, Qu'est-ce que c'est ça C'est juste le fait que s'ils perdent une partie du cambium, donc euh, Lucie parfait que tu expliqué avant le, le bois, euh, donc s'ils perdent une partie de leur cambium, donc des cellules souches, ils vont quand même pouvoir euh, continuer à grossir sur la partie qui n'est pas morte. Euh, donc ça c'est un premier euh, élément d'explication. Euh, ils sont sur euh, des îles, sur un endroit isolé, avec euh, peu de perturbations, en tout cas moins de feu. 
mais euh, justement, ce truc un peu euh, illogique de des arbres qui poussent lentement euh, vivent plus longtemps. Euh, ben, pour ça, il faut se pencher sur la question de la mortalité des arbres. Donc, comment est-ce qu'ils meurent quand il n'y a pas de perturbation les arbres Ça va être principalement avec des sécheresses. Et euh, donc là, il y a deux processus qui rentrent en jeu. En gros, l'arbre va mourir soit de faim, soit de soif. Euh, donc euh, les euh, stomates, je pense qu'on sait à peu près, euh, c'est là où il y a les, les, les échanges gazeux, le CO2 qui rentre, l'eau le, 2 qui, euh, qui ressort, et l'évapotranspiration. Et donc lors d'un épisode de sécheresse, euh, l'arbre va avoir le choix de euh, fermer ses stomates de manière précoce, mais euh, s'il fait ça, il prend le risque de mourir de faim, parce que du coup il ne va plus pouvoir euh, prendre du CO2, et euh, si, euh, bah, si la sécheresse est trop longue, il va juste euh, utiliser ses... ses ses, ses réserves en carbone et finalement mourir. Donc euh, son autre choix, ça va être bah, de laisser les tomates euh, ouverts pour ne euh, pas mourir de faim. Mais s'il fait ça, il va, euh, il va augmenter son risque de mourir de soif. Donc euh, s'il laisse ouvert, euh, la pression euh, dans euh, bah, la colonne d'eau va augmenter, ce qui va pouvoir créer une cavitation, euh, donc une bulle de gaz. Et si cette cavitation euh, se propage, ça devient une embolie. Et si ça se propage jusqu'à la mort de l'arbre, ça... On appelle ça la défaillance hydraulique. Euh, donc pour pallier à ces processus de mortalité, euh, on peut s'attendre... Ben, ces arbres vivent super longtemps sur des sols super secs. Donc on peut se dire qu'ils ont euh, développé des stratégies de résistance au, au déficit hydrique. Et euh, le trait que je vous présente aujourd'hui, j'en ai étudié d'autres que je vous présenterai après, mais le trait que je vous présente aujourd'hui, c'est un potentiel hydrique plus bas. Pourquoi un potentiel hydrique plus bas Parce que ben, euh, tout simplement, ils sont sur des sols très secs. Euh, et euh, ils se seraient un peu donc, habitués à avoir... Euh... Il faut que je vous explique ce que c'est le potentiel hydrique avant. <rire> Désolé. Donc, en gros, le potentiel hydrique, c'est euh, le fait que... C'est euh, les différences de pression. Donc, on a une différence de pression entre le sol, les racines, euh, le tronc, le les tiges et euh, l'air. Et donc, euh, cette différence de... Il de, 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 y a un gradient de potentiel hydrique, ça permet d'avoir un continuum, donc l'eau qui passe des racines jusqu'à l'air avec l'évapotranspiration. Et donc, euh, ben moi, le potentiel hydrique, je m'attends à ce qu'il soit euh, plus bas, donc que la pression soit plus forte, enfin que les différences de pression soient plus fortes, vu que euh, le sol est très sec. Donc pour ça, euh, j'ai euh, mesuré euh, la pression avec une chambre à pression portative. Je vous mets de côté les détails exactement du terrain, mais si vous voulez venir me voir, enfin même si vous, après vous voulez poser des questions euh, exactement de la météorologie, euh, je pourrais plus vous expliquer. Et donc ça, ça m'a donné euh, des résultats... Euh, préliminaire de... Donc là, le graphique à gauche, c'est juste présenter euh, le potentiel en fonction de l'âge sur les deux types de sols, mésique, donc plutôt euh, équilibré, humide, euh, axérique, plutôt sec. Euh, et donc, on voit quand même euh, déjà qu'il y a une tendance qui se profile. Donc ça, bah, j'ai voulu tester euh, statistiquement pour voir ce que ça me donnait. Et donc, statistiquement, euh, on voit qu'on a bien une différence entre... Euh, les types de sols, pour, enfin l'âge et les différents types de sols. Donc on voit que sur des, cils, des, des sols qui sont plus euh, humides, on va avoir des âges plus des, des individus qui sont plus jeunes, alors que sur des sites plus secs, on va avoir des individus plus vieux. Donc euh, parfait, on s'attendait à ça. Et pour le potentiel hydrique de la tige, on voit que ben, on a une différence aussi. Donc un potentiel hydrique qui est là plus haut parce que j'ai mesuré l'inverse du potentiel hydrique donc enfin euh, c'est en valeur absolue quoi mais euh, donc sur les sols xériques effectivement le, le potentiel hydrique est plus bas enfin plus euh, et euh, mais par contre si on regarde euh, l'âge euh, le potentiel hydrique en fonction de l'âge là j'ai pas trouvé de, de résultat enfin en tout cas ça me donne pas de, de différence significative donc ça ça peut être expliqué juste parce que euh, en fait sur des sols xériques, on a des arbres qui sont de plus jeunes, donc de 150 à 400 ans. Et, euh, et sur des sols mésiques, on ne va pas avoir d'arbres de plus de 150 ans. Donc finalement, euh, on ne peut pas statistiquement trouver une différence juste parce que euh, les arbres sur des sites mésiques n'arrivent pas à dépasser un certain âge. Donc ça, ça nous montre que les arbres les plus jeunes sur un site xérique, ça va être sûrement la nouvelle cohorte qui bah, est en train de pousser. Mais sur les sites mésiques, à partir de 150 ans, il n'y a aucun individu, enfin, on n'en a pas, euh, en tout cas dans les échantillonnages, il n'y en a pas, donc ça montre que c'est, enfin, il y a vraiment une interaction entre ben, le type de sol euh, et la possibilité de vivre longtemps avec le potentiel hydrique à l'intérieur. Donc, euh, ben, c'est encore flou, mais euh, c'est les premières analyses que je fais, et donc je m'intéresse à d'autres traits de résistance. Donc, vraiment, vous pourrez me dire, me voir après si vous avez plus de, plus de détails. 
30 secondes, ok, parfait. Euh, donc euh, là, c'est différentes euh, photos de... Donc j'ai fait mon terrain, je m'intéresse à l'anatomie, notamment des cellules, je m'intéresse aux échanges gazeux au niveau des stomates, donc l'efficacité euh, des échanges entre l'eau et le CO2, et je m'intéresse aussi à la densité de feuillage de ces arbres. Euh, donc voilà, j'ai fait mon terrain, j'ai commencé à avoir euh, quelques données, mais je n'ai pas fait les stats, etc. Donc euh, bah, je ne le présente pas ici, mais si ça vous intéresse, euh, n'hésitez pas à poser des questions. Merci. Merci beaucoup Manon.